আমার পিতা মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় বুঝ না থাকায় তাদের সাথে জঘন্যতম বেয়াদুমি করেছি এখন আমার বুঝ এসেছে কিন্তু তারা দুনিয়াতে বেঁচে নাই আমার মাফের কি কোনো সুযোগ আছে মার্শাল্লাহ ভাই চমৎকার একটি প্রশ্ন আমরা অনেক ভাইরা আছি এই হতভাগ্যের জায়গায় আমরা চলে গেছি যে বাবা মা জীবিত তাদেরকে আমরা কদর করি নাই তাদের না কদরই করেছি আল্লাহ তালা নিয়ে গেছেন ভাইরা আমার এই সম্পদটা যতদিন আছে বেঁচে এই বট গাছগুলোর কদর করবেন ভাই অনেক ভাইরা আছেন মনে করেন না বাপ মা তো আমাকে তেমন কোনো সাপোর্ট দেয় না তাদের দ্বারা তেমন কোনো উপকার আসে না ভাইরা আমার কিচ্ছুর দরকার নাই আল্লাহর কসম করে বলছি আপনার বাবা আপনার মা আপনার কোনো উপকার করেন না কিচ্ছু করেন না বরং আপনার ডিস্টার্ব করেন আপনার কাছে মনে হয় কিচ্ছু দরকার নাই এই বট গাছটা শুধু যদি বেঁচে থাকে শুধু টিকে থাকে আপনার মাথার উপরে তো আল্লাহর জমিনে সবচেয়ে বড় নিয়ামত আপনার কাছে এখনও আছে এটা হারানো রাগ পর্যন্ত টের পাবেন না ভাই যারা হারাই ফেলছে তাদের কাছে গিয়ে বসেন তাদের দিলের হাহা ব্যথা এটা অনুভব করার চেষ্টা করেন ভাই আমি আমার বাবাকে হারাইছি আমি বুঝি আমি কি হারিয়েছি এখনও প্রায় সময় অনেক দিন হয়ে গেছে দীর্ঘ চার মাস হয়ে গেছে এখনও যখনই মনে পড়ে অস্থির হয়ে পড়ি অস্থির হয়ে পড়ি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কঠিন হয়ে যায় বাবার কোনো স্মৃতি দেখলে মানে নিজেকে কন্ট্রোল করা কঠিন হয়ে যায় চোখের পানি আর ধরে রাখা যায় না কঠিন কারণ এই সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার পরে সবাই বোঝে যে কি হারাইছি আল্লাহ তালা যাদের বাবা মা বেঁচে আসেন তাদেরকে কদর করার তফিক দান করুন বাবা মার সামনে কখনো জোরে কথা বলবেন না ভাই কখনো না কোনো দিন জোরে কথা বলবেন না ভাই বাবা মার ঋণ এটা কোনো দিন শোধ করা যায় না নিজের গায়ের চামড়া দিয়ে যদি বাবাকে মাকে জুতা বানায় দেন আপনার নিজের শরীরের চামড়া দিয়ে যদি জুতা বানায় দেন আপনার বাপ মাকে ঋণ শোধ হবে না ভাই এই ঋণ শোধ করা যায় না আপনি চাইলেও পারবেন না ঋণ শোধ করতে একজন সাহাবি এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার মাকে পিঠের উপর নিয়ে তোয়াব করতেছেন হজে যারা গেছে তারা জানেন নিজের শরীর নিয়ে হজ করা কত কষ্টের কাজ সেখানে একজন বৃদ্ধ মানুষকে কাঁধের উপরে নিয়ে নিয়ে আরাফাত মিনা মোজদালাফা তোয়াফ সাই এগুলো করা যায় কত কষ্টের এটা যারা হজ করছেন তারা জানেন তো একজন লোক এরকম কষ্ট করছে কষ্ট করতে করতে তার ভিতরে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি আসছে যে আমি তো আমার মায়ের হক মনে হয় আদায় করে ফেলছি যে মা আমাকে গর্বে ধারণ করেছেন দুগ্ধ দান করেছেন আমি মনে হয় হক আদায় করে ফেলেছি তখন তিনি ওই সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি আমার মা হক আদায় করছি না কি বলো এত কষ্ট করছি আমি উনি বলছেন জি না তবে এরপরও তোমার মায়ের হক যেভাবে আদায় করা দরকার তার সব কিছু আদায় করে সমান সমান করে দিয়েছো এটা হয় নাই সম্ভব না এটা নিজের স্ত্রী যখন সন্তান সম্ভবা হয় এটা জিজ্ঞেস করে দেখেন কষ্টটা কি আরে ভাই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করার দরকার নাই আপনার পেটের সাথে তিন কেজি চার কেজি ওজনের পাথর ইট এটা পেটের সাথে একটু ঝুলায় রেখে এক সপ্তাহ একটু হাঁটা চলা করেন শুয়ে দেখেন ঘুমায় দেখেন কেমন লাগে আমার কথা বোঝেন নাই একটা ইট সুন্দর করে প্যাকেট করে পেটের সাথে ঝুলায়া বেশি না মাত্র সাত দিন বাজারে গাটে চলা ফেরা ঘুম গোসল খাওয়া দাওয়া সব কিছু করেন দেখেন কেমন লাগে ভাইরা মা দশ মাস দশ মাস যে গর্ব ধারণ করে স্বয়ং আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন মানুষের মা তাকে অনেক কষ্ট করে গর্ব ধারণ করে আল্লাহ বলছেন কষ্ট করে গর্ব ধারণ করে আল্লাহ জানেন এবং গর্ব খালাস করেন সন্তানকে জন্ম দেন যখন অনেক কষ্ট হয় ভাই এই কষ্ট জীবনে কোনোদিন আমরা কল্পনা করতে পারবো না এরপরে তো দুগ্ধ দানের কষ্ট আছে ভাই আমরা যারা বাবা বাচ্চারা একবার বেশি দুইবার ডিস্টার্ব করলে ধমক একটা বেশি পাঁচটা দিয়ে দিই আর মা মা অনেক মা আছে দেখবেন ঘুম পাগল মা কিন্তু বাচ্চা যখন একটু মা করে উঠে একটু আওয়াজ দিয়ে উঠে ওই ঘুম পাগল মাটা পর্যন্ত ঘুম থেকে জেগে যায় ভাই মা বাপের ঋণ কোনোদিন শোধ করা যায় না খবরদার অনেক যুবক ভাইরা আছেন অনেক ছোট বাচ্চা আছে আজকে সকালে আমার বাসায় এক বদল লোক তার ছোট ছেলেকে নিয়ে আসছে এরকম একটা ছোট ছেলে কত আমার সাতাশ বছর বয়স হবে যিনি নিয়ে আসছেন তিনি বাচ্চাটার নানা হন নানা তার নাতিকে নিয়ে এসে আমাকে বলতেছে ওকে একটু নসিহত করেন ওর জন্য একটু দোয়া করে দেন কারণ ওর মার সাথে বেয়াদবি করে 
তো আমি চিন্তা করলাম সমাজ কোথায় চলে যাচ্ছে একটা আট বছর বাচ্চা মার সাথে বেয়া দেবি করছে ভাইরা আমা এই একটা জায়গায় নো কম্প্রোমাইজের জায়গায় চলে যাবে নিজের স্ত্রী বলেন বন্ধু বান্ধব বলেন সবাইয়ের সাথে যেমন মা বাবা তো এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই মা বাবা একদিকে সারা পৃথিবী একদিকে সারা দুনিয়া একদিকে আমার মা বাবা একদিকে চেষ্টা করবেন তো ইনশাল্লাহ ভাইরা আমা যারা মা বাবাকে হারিয়ে ফেলেছেন কদর করতে পারেন নেই এখন আফসুস হচ্ছে আপনাদের জন্য করণীয় আছে সহি মুসলিমের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন ইন্নামিন কোন মানুষ তার বাবার প্রতি মায়ের প্রতি হাদিসে শুধু বাবার কথা আসছে কিন্তু বাবা মা দুজনই উদ্দেশ্য বাবা মায়ের প্রতি যদি কেউ সদাচরণ করতে চায় তাহলে বাবা মার মৃত্যুর পর বাবা মা যাদের সাথে চলাফেরা করতেন তাদের সে বন্ধু বান্ধব তাদের যে আপন জন তাদের সে প্রিয়জন তাদের সাথে বাবার মতো আচরণ করবে যেমন আপনার বাবার একজন বন্ধু ছিলেন তার সাথে উনি অনেক বন্ধুত্ব ছিল আপনি তাকে বাবার মতো সম্মান করবেন আপনার মা বান্ধবী ছিল আপনার এক খালার সাথে তার খুব সম্পর্ক ছিল আপনি অন্য খালার চাইতে ওই খালাকে একটু বেশি কেয়ার করবেন কারণ মায়ের বান্ধবী কথাকে বুঝে দিতে পারছি সেই সাথে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে দোয়া করবেন দোয়া করবেন আল্লাহ আমার বাবাকে আমার মাকে আপনি মা ফেরাত নসিব করেন খুব দোয়া করবেন চেষ্টা করবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে এনে আমোদকে সময় থাকতে কদর করার তফিক দান করুন এরপরে প্রশ্ন হলো আমি পাঁচ শক্ত নামাজ পড়ি আমি একাধিক মেয়েদের সাথে জেনা করে ফেলেছি এখন আমার করণীয় কি আমার কি ক্ষমা আছে ভাইরা আমার জেনার অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে বলেছেন যারা শিল্ক জেনা এবং মানুষ হত্যার অপরাধগুলো করে ফেলে বিশেষ করে জেনার কথা এরপরে যদি সে তবা করে তবা মানে কি সে অন্যায় থেকে ফিরে আসছে আর কোনোদিন ওটার ধারে কাছে যায় নাই সংকল্প করছে আর কোনোদিন করবে না পাক্কা প্রতিজ্ঞা করে যদি সে ফিরে আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ক্ষমা করেন শুধু ক্ষমা নয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে ওই ব্যক্তির অপরাধকে মাফ তো করেনি ওই জায়গায় সওয়াব দিয়ে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ করে দেন আমাদের অনেক ভাই আছেন এ ব্যাপারে হেজিটেশনে ভোগেন হেজিটেশনে এ ব্যাপারে ডিপ্রেশনে ভোগেন যে আমি এত গুণা করছি আল্লাহ আমাকে মাফ করবে মনে রাখবেন মানুষকে নিরাশ করা হলো শয়তানের বড় ধান্দা সে আপনাকে নিরাশ করে ফেলবে শয়তানের কাজ কি জানেন বলবে যে আরে কোন মুখে আল্লাহ কাছে মাফ চাইবি তো তোর কি মাফ চাওয়ার মুখ আছে এত আকাম করছস থাক চালায় যা হাসতেছেন এটাই বাস্তবতা এটাই বাস্তবতা মদিনা এয়ারপোর্ট আমাকে একলে ব্যক্তি দর্শছে এরকম একটা প্রশ্নের জন্য দেখা হয়েছে হঠাৎ করে এয়ারপোর্টে বলো যে ভাই অমুক গুণা করার পর আমি শুনছি যে এটা আল্লাহ মাফ করবেন না আমি গুণাটা ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু পরে মদ খাইতে নুনি বলো যে আমি এখন আবার শুরু করছি শুনছি যে মাফ হবে না এটা শয়তান করে ভাই এই জন্য আল্লাহ তাল্লাহ কাছে ক্ষমা নাই এমন কোনো অপরাধ আরে ভাই শির করার পরও যদি কেউ তবা করে মাফ হবে কি হবে না হবে তাহলে জেনে করলে মাফ হবে না কেন তবে হ্যাঁ তবাটা তবার মতো হইতে হবে শুধু মুখে আস্তা করলে বললে হবে না ওই অপরাধের রাস্তা থেকে চিরকালের জন্য বেরিয়ে আসতে হবে ও ধারে কাছে আর যাওয়া যাবে আল্লাহ তালা অবশ্যই মাফ করবেন ঈশ্বা আল্লাহ জাকাতের নিসাবের স্বর্ণ রূপার ভিন্ন মূল্য হওয়াতে আমরা কোনটিকে নিসাব হিসাবে ধরে নিব জাকাত স্বর্ণ এবং রূপা দুইটার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আছে রূপা হলে পঁচাশি গ্রাম অথবা সাড়ে সাত ভরি সরি স্বর্ণ হলে পঁচাশি গ্রাম অথবা সাড়ে সাত ভরি আর রূপা হলে সাড়ে বাহান্ন তোলা কিংবা পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম একই কথা রূপা হলে পাঁচ পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম স্বর্ণ হলে পঁচাশি গ্রাম আর তোলার হিসাব করলে রূপা হলে সাড়ে বাহান্ন তোলা আর স্বর্ণ হলে সাড়ে সাত তোলা এর সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তারপরে জাকাত ফরজ এখন কথা হলো রূপা আর স্বর্ণের সাথে তো মিল নেই টাকার বেশকম অনেক বেশি মূল্যের বেশকম অনেক বেশি তো এক্ষেত্রে উত্তর হলো যে কোনো একটা এখন রূপার দাম কম পৃথিবীতে কোনো কালে কোনো সমাজে যদি রূপার দাম বেশিও হয়ে যায় তখন স্বর্ণটা হবে সর্বনিম্ন নেশা কথার কথা আর কি স্বর্ণ এবং রূপা এই দুইটার যে কোনো একটা নেশাবকে টাচ করবে স্পর্শ করবে জাকাত ফরজ হবে এখন ধরেন আপনার কাছে ক্যাশ টাকা আছে তাহলে ক্যাশ টাকাটা স্বর্ণ বা রূপা যে কোনোটার সাথেই এটা কনভার্ট হতে পারে অতএব আপনি যখন এটাকে রূপাতে কনভার্ট করবেন তাতে পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপা কিনতে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বা তার চেয়ে প্লাস মাইনাস 
টাকা হইলেই হয়ে যাবে মানে এই টাকার মালিক হয়ে গেলে এক বছর থাকলে জাকাত ফরজ হয়ে যাবে কিন্তু স্বর্ণ যদি হিসাব করেন তাহলে সাড়ে সাত বছরের স্বর্ণ এটা কিনতে তো অনেক কয়েক লাখের টাকা লাগে কথা কি বুঝাতে পারছি এই জন্য স্বর্ণ বা রূপা যে কোনো এক টাকা টাচ করলেই জাকাত ফরজ হয়ে যাবে যার শুধু স্বর্ণ আছে তার সাড়ে সাত বছরের আগে জাকাত নাই কিন্তু একজনের কিছু স্বর্ণ আছে কিছু টাকা আছে তাহলে এই স্বর্ণ টাকে টাকায় কনভার্ট করে এই টাকা সহ রূপার নেসাব টাচ করলেই জাকাত ফরজ হয়ে যাবে শুধু স্বর্ণ থাকলে তার সাড়ে সাত বোরের নিচে জাকাত হবে না কথা কি বুঝাতে পারছি অতএব স্বর্ণ রূপা যে কোনো একটা স্পর্শ করলে জাকাত হবে আমি একজন যুবক আমি রাস্তাঘাটে চলার চলার পথে আমার চোখ নিচু রাখতে পারি না আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না আল্লাহর শপথ আমি এই পাপ থেকে বাঁচতে চাই আলহামদুলিল্লাহ এই প্রশ্নগুলো সম্প্রতি অনেক বেশি পরিমাণে পাচ্ছি আমার খুব ভালো লাগে যে আমাদের যুবক ভাইরা হারাম থেকে বাঁচার জন্য সংকল্প করছেন ওলামায় ক্রামের কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ভয়ে তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন ভাইরা আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন বললেদিনা জাহাদু ফিনা লানাহ দিয়ান্না হুমসুবুলানা আল্লাহ বলেছেন যারা আমার পথে আসার চেষ্টা করবে হারাম ছেড়ে হালালের পথে আসার চেষ্টা করবে এ মানুষগুলোকে আল্লাহ বলেছেন লানাহ দিয়ান্না হুমসুবুলানা অবশ্যই 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 লামে তাকিদ নুনে তাকিদ সাকিলা তিনবার অবশ্যই হবে তিনবার অর্থাৎ তিন ধরনের গুরুত্ব আল্লাহ তারা আরোপ করে বলেছেন অবশ্যই 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 আমি তাকে আমার দিকে আসার একটা নয় সুবুল সাবিলের বহু বচন বহু পথ দেখাবো যে আল্লাহর দিকে আসতে চাইবে আল্লাহ তাকে বহু পথ দেখাবেন আপনার কাজ হলো শুরুটা করা এবং আল্লাহর কাছে সারান্ডার করা চোখের পানি ফেলা চোখের গুনা থেকে বাঁচতে পারছেন না প্রথম কাজ হলো যেই জায়গায় গেলে চোখের গুনা হয় ওই জায়গায় যাবেন না ফেসবুক থেকে বাঁচতে পারছেন না অ্যাপই ডিলিট করে ফেলার একটু হিম্মত করেন অথবা যেসব পেজ আইডি থেকে বাল জিনিস আছে এগুলো সব আনফলো করে ফেলেন সেই সাথে যেই জায়গায় গেলে আপনি স্কুলে গেলে চোখের জানা হয় আপনি জানেন আপনার কলেজে গেলে আপনি জানেন তাহলে বের হওয়ার আগে নিজেকে নিজেকে চ্যালেঞ্জ দেন যে আজকে যাতে কোনো চোখের গুণা না হয় আমি চেষ্টা করব বের হওয়ার আগে প্ল্যান করে বের হন দেখবেন অনেকখানি বাঁচা সহজ হবে ইনশা আল্লাহ এরপরে যদি হয়ে যায় আল্লাহর কাছে মাপ চান পরের দিন আরও টাইট হন এভাবে আপনি কসরত করতে করতে একটা সময় দেখবেন যে গুণা থেকে বাঁচা সহজ হয়েছে নাম্বার তিন বিয়ে সাথে করার মতো সামর্থ্য থাকলে দ্রুততার সাথে বিয়ে করে ফেলার এবং সেই সাথে চার নম্বর আল্লাহ কাছে খুব দোয়া করেন ভাইরা আমার চতুর্দিকে ফেতনার যে আয়োজন চলছে এই ফেতনা থেকে বেঁচে থেকে নিজেকে জান্নাতের পথে ধরে রাখা অনেক কঠিন এই জন্য আল্লাহ কাছে পানা চান আল্লাহ ইন্নি আউজুব কমিনাল ফিতা নিমা জহারা মিনহা অমা বাতান আল্লাহ প্রকাশ্য প্রকাশ্য সব ধরনের ফেতনা থেকে আপনার কাছে পানা চাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত থাকার তৌফিক দান করুন সাবেক ঈদগা বর্তমানে পরিত্যক্ত জায়গায় এখানে কি খেলার মাঠ বানানো যাবে যদি ঈদগাহ হিসাবে কেউ দান করে থাকে তাহলে ওটা ঈদগাহই থাকবে ওইটাকে পরিবর্তন করা যাবে না তবে ঈদগাহের মধ্যে ঈদগাহ বানানোর পাশাপাশি ঈদের নামাজ তো হবেই পাশাপাশি যুবক ছেলেরা যদি হালাল পদ্ধতিতে শরীয় সম্মত কোনো খেলা খেলে সেখানে কোনো জুয়া না থাকে সতর মুক্তকরণ না থাকে তাহলে এটা জায়েজ হতে পারে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের মসজিদের অবিতে ইথোপিয়ান সাহাবিরা তারা খেলাধুলা করতে নবী সাল্লাহ সাল্লাম পারমিশন দিয়েছেন অতএব ঈদগাহে যদি খেলাধুলা হয় ধরেন কোনো ফুটবল খেলা হলো ক্রিকেট খেলা হলো ব্যাডমিন্টন খেলা হলো কিন্তু সতরম মুক্ত হয় নাই সেখানে হারাম কিছু নাই মিউজিকের ব্যবহার নাই সেখানে জুয়া নাই পারস্পরিক জাস্ট শারীরিক কসরতের উদ্দেশ্যে তারা করলো সামান্য বিনোদনের উদ্দেশ্যে করলো এটা জায়জ হতে পারে কিন্তু ঈদগাহটাকে ঈদগাহ থেকে পরিবর্তন করে পরিপূর্ণই আপনি একেবারে একটা মাঠে পরিণত করে ফেলেন খেলার মাঠ ওখানে ঈদের নামাজই হবে না এটা জায়জ হবে না বিশেষ করে জায়গাটা যদি কেউ ঈদগাহের জন্য দান করে থাকে এটা পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারো নাই বিড়াল ক্রয় বিক্রয় করা জায়জ আছে কিনা বিড়াল ক্রয় বিক্রয় করা সম্পর্কে একটা হাদিস আবুদাউত তিরমিজি নাসাই সহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে হাদিসের ভাষ্য হলো কুকুর এবং বিড়াল এগুলো কেনা বেচা করা যাবে না এগুলোর কেনা বেচা করলে তার তার যে বিক্রয় মূল্য সেটা খাওয়া যাবে না এমন একটা হাদিস পাওয়া যায় কিন্তু এই হাদিসকে মুহাদ্দিসিন ওলামা ইকরামের অনেকেই এর সনদকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত বলেছেন যার কারণে এটার উপরে ভিত্তি করে বিড়াল কেনা বেচা করাকে না জায়েজ বলেন না জমহুর ওলামা ইকরাম বেশিরভাগ ওলামা ইকরামের মত হলো বিড়াল কেনা বেচা করা যাবে যে হাদিসি নিষেধাজ্ঞা আছে সেই বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয় প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো যদি নিষিদ্ধতা সে হাদিসকে সহি ধরেও হয় তারপরেও সেটা মাকরু তানজিহি ধরা হবে বা অনুত্তম ধরা হবে বিশেষ করে হয়তো এই জন্য বলা হয়েছে যে এটা মতো একটা সাধারণ জিনিস আবার কেনা বেচা হয় কিন্তু যখন এটা পিছনে মানুষ পরিশ্রম করবে অর্থ ব্যয় করবে বিশেষ করে আজকাল যে সমস্ত বিড়াল পাওয়া যায় দেখা যায়
অনেক প্রশিক্ষিত অনেক উন্নত জাতের অনেক পয়সা খরচ হয় এমন কি যে কুকুরগুলো পাওয়া যায় অনেক সময় পাহারাদারের জন্য শখের বসে পালন করা তো জায়জ না ওইভাবে কিন্তু পাহারাদারের জন্য প্রশিক্ষিত কুকুর পাওয়া যায় তো এগুলোকে প্রশিক্ষণের জন্য তারপরে উন্নত জাতের তাদেরকে খাবার ইত্যাদি কারণে অনেক পয়সা খরচ হয় এগুলো কেনাবেচা করা যায় সবে ইনশা আল্লাহ আমি পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত মাঝে মধ্যে নামাজ পড়ি এই পর্নোগ্রাফি থেকে বাঁচার উপায় কি যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আসে চার পাঁচটা প্রশ্ন আছে সব জায়গায় আসে প্রায় এর মধ্যে এইটা একটা প্রশ্ন যা আমাদের যুবক ভাইরা পর্নোগ্রাফির আসক্তি থেকে মাস্টার বেশন থেকে বাঁচতে চাচ্ছেন এবং পর্নোগ্রাফি থেকে বাঁচতে চাচ্ছেন গোপন গুনাহে আক্রান্ত দেখুন এই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো বিবাহ শাদী আল্লাহ তালা যদি উপযুক্ত করেন এবং উপার্জনের কোনো মাধ্যম তাকে বিবাহ শাদীর দিকে চলে যান এটা হলো সবচেয়ে কার্যকর উপায় উপার্জন নাই উপার্জন শুরু করে দেন কামার রোজগার শুরু করে দেন কোনো কাজকে ছোট মনে করবেন না যে কোনো হালাল উপার্জন শুরু করবেন আমি সব জায়গায় বলি যুবক ভাইদেরকে কখনো কোনো কাজকে ছোট মনে করবেন যে কোনো হালাল উপার্জনের জন্য কাজ শুরু করে দেন আল্লাহ তালা বারাকা দিবেন আপনি শুরু করেন আপনার কাজ শুরু করা একদিকে হয় না আরেক জায়গায় ছাড়েন নিরাশ হবেন না দশ জায়গায় মাইল খেয়েছেন এগারোতম জায়গায় শুরু করেন ইমানদার নিরাশ হবে না আরো সাবধান হন আরো সতর্ক হন শুরু করেন অথবা আমরা কাজ করব বেকার থাকব না বেকার বসে বসে শুধু বলবেন হুজুর বাবা মাকে বুঝান একটু ওয়াজ করেন যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয় এটা কেমন কথা ভাই বাবা মারে তো আমি বলবই কিন্তু আপনারটা আপনি করেন উপার্জন শুরু করেন আর বাবা মাকেও বলি যে সন্তানদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেন কারণ নানামুখী ফিতনায় তারা আক্রান্ত সিনিয়র যারা আছেন বয়স্ক মুরব্বী যারা আছেন পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স আপনারা জানেন না দুনিয়া কোথায় আপনারা জানেন না আপনার ছেলে মেয়েদের সামনে কত ফিতনা আপনাদের আমলে ফেসবুক ইউটিউব এত ছিল না আমি সব জায়গায় বলি আমাদের মুরব্বীরা যারা বাপ চাচার বয়সী আছেন খবর নিয়ে দেখেন এরা সবাই বিশ বছরের কমে বিয়ে করছে কারণ তাদের বাপেরা অল্প বয়সে বিয়ে করে দিচ্ছে এখন ছেলেকে বলে পায়ের উপরে দাঁড়াও পায়ের উপরে দাঁড়াও তিরিশ পার করে দেয় ছেলেদের বিয়ে দেয় না আরে বাবা আপনাকে এত আগে বিয়ে করতে বলছে কি আপনি আরো পরে করলেও চলতো আপনার আমলে এত ফেতনা ছিল না এখন যুবকদের সামনে বহুমুখী ফেতনা আছে অতএব এই গোপন গুনা থেকে বাঁচার জন্য বিয়ের কোনো বিকল্প নাই এক নাম্বার দুই যথাসম্ভব যে ডিভাইস যে জায়গা থেকে হারাম জিনিস আসে ওইটা থেকে আপনি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান আপনি কথার কথা স্মার্টফোনের কারণে এই ডিভাইসে এই অপরাধে আপনি আসক্ত আপনি স্মার্টফোনটা ছয় মাসের জন্য ত্যাগ করেন এটা একটা ফর্মুলা ছয় মাসের জন্য ছয় মাসের জন্য এই ডিভাইসটা বিক্রি করে দেন কাউকে দিয়ে দেন একটা বাটনালা ফোন নেন যেটাতে নেট ফেট কিছু আসবে না বেশি টিটি চলবে না আপনি এভাবে যদি ছয় মাস নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ এ অভ্যাস আপনার দূর হয়ে যাবে একসাথে ছয় মাসের একটা কোর্স নেন একটু হিম্মত তো করতে হবে রোগ হবে ওষুধটাও খাইতে চাইবেন না কষ্ট করে তাহলে ভালো হবে করতে কি অন্তত ওষুধটা খান ওষুধ আমি দিলাম ছয় মাস এই স্মার্টফোন থেকে দূরে থাকেন দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে বলবেন ঝুঁঝুর স্মার্টফোন ছাড়া তা বাঁচবো না ঠেলা পড়লে সবই বাঁচে পুলিশের দূরে যদি কয়টা মাইক দিয়া লকারে ঢুকাই দেয় লকআপে ঢুকাই দেয় তখন পাবেন না সবই পাবেন এই জন্য হিম্মত করতে হবে যে আমি স্মার্টফোন ব্যবহার করব না ছয়টা মাসের জন্য এর সাথে আল্লাহ তালার কাছে ইস্তেফার এবং দোয়া করবেন নির্জনতা পরিহার করবেন কারণ এগুলো নির্জনতা অনেক বেশি হয় আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচার তফিক দান করুন কসরের নামাজ নিয়ে প্রায় বিড়ম্বনায় পড়তে হয় অনুগ্রহ করে এরপরে বিস্তারিত বলবেন কসরের নামাজ নিয়ে আসলেই অনেক ভাইরা বেশ বিপাকে পড়ে অনেক বোনরা বিপাকে পড়ে কোথায় কসর পড়ব বিশেষ করে আজকালকার যুগে মানুষের কয়েকটা করে ঠিকানা ঢাকায় থাকে চাকরির সুবাদে গ্রামে তার নিজের বাড়ি আবার দেখা যায় বাচ্চা কাচ্চার পড়ালেখার কারণে তাদেরকে চট্টগ্রামে রাখছে এরকম কয়েকটা ঠিকানা হয় কি হয় না কোথায় পুরো নামাজ পড়বে আর কোথায় কসর পড়বে মহিলাদের জন্য একটা বড় ঝামেলার জায়গা যে বাপের বাড়ি তো নিজের বাপের বাড়ি নিজের বাড়ি ছিল এক সময় এখন সে বাপের বাড়িতে বেড়াইতে গেলে সেটা সফরত দূরত্ব হলে সেখানে কসর পড়বে না পুরো নামাজ পড়বে জামাইয়ে শ্বশুর বাড়িতে গেলে জামাই আদর পায় সেখানে গিয়ে কসর পড়বে না পুরো পড়বে এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন আসে এ সব প্রশ্নের একটা মৌলিক উত্তর দিয়ে রাখি সেটা হলো মানুষের দুই ধরনের বাড়ি আছে কয় ধরনের বাড়ি আছে দুই ধরনের ঠিকানা হয় মানুষের একটাকে বলা হয় অতনে আসলি আর একটাকে বলা হয় অতনে তামা অতনে আসলি মানে হলো মূল ঠিকানা মূল বাড়ি ধরেন কুমিল্লার দেবীর দ্বারের এই গ্রামে ছোট শালঘরে আপনার বাড়ি বাপ দাদার বিটা এখানে আপনার ঘর বাড়ি আছে এটা হলো আপনার মূল বাড়ি আপনি পাসপোর্টে স্থায়ী ঠিকানা এটা লেখেন আইনআইডিতে আপনি এটা লেখেন সব জায়গায় এটা লেখেন এবং এটা আপনার স্থায়ী ঠিকানা সোজা কথা গ্রুপের আপনি এখানেই আসেন আসবেন 
আর আপনি ঢাকা শহরে চাকরি সুবাদে আছেন বা ব্যবসা সুবাদে আছেন আপনি সেখানে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন কিংবা সেখানে ফ্ল্যাট একটা আপনি কিনছেন বাট ওখানে আপনি থাকেন কিন্তু আপনার মূল ঠিকানা এখন এখানেই আপনার এখানে গর্বিটা আছে সব আছে তাহলে দুই রকমের ঠিকানা হলো একটা মূল ঠিকানা আর হলো বসবাসের ঠিকানা যে ওখানে বসবাস করতেছেন এই দুই জায়গাতে ফুল নামাজ পড়বেন মূল ঠিকানা তো ফুল নামাজ পড়বেন বসবাসের ঠিকানাতেও ফুল নামাজ পড়বেন একজন সৌদি আরবে থাকেন কাতারে থাকেন দুবাইতে থাকেন পৃথিবীর কোন দেশে থাকেন চাকরি সুবাদে গেছেন সেখানে কাজ করেন তো সেখানে আপনার একটা থাকার রুম আছে কক্ষ আছে আপনি সেখানে আছেন সেটা আপনার বসবাসের ঠিকানা ওতনে কামা ওখানে আপনি পুরো নামাজ পড়বেন কারণ সেখানে আপনি মুসাফির না আপনি সেখানে বসবাস করতেছেন নিজের মতো এখন আবার যখন দেশে আসবেন নিজের বাড়িতে গ্রামে ছুটিতে আসছেন তারপরও আপনি সেখানে পুরো নামাজ পড়বেন আপনার গ্রামে আসলে কারণ এটা আপনার মূল ঠিকানা কারণ মানুষের মূল ঠিকানা বসবাসের ঠিকানা এই দুই জায়গায় কি করতে হয় পুরো নামাজ পড়তে হয় বসবাসের ঠিকানাও না মূল ঠিকানাও না এরকম যদি হয় সেখানে সেখানে কসর আপনি পড়বেন যদি সফরের দূরত্ব হয় এখন অনেকের আছে দুইটা তিনটা করে ঠিকানা যেমন বললাম ঢাকায় চাকরি করেন সেজন্য আপনি ম্যাচে থাকেন ওইটা আপনার একটা ঠিকানা সেখানে দীর্ঘদিন আপনি বসবাসই করতেছেন রীতিমতো তাহলে সেখানে আপনি বসবাস করেন যেহেতু আপনার একটা রুম আছে ভাড়া নেওয়া আপনি সেটা মাসে মাসে ভাড়া দেন থাকেন তার ফলে থাকার জায়গা আছে ওখানে পুরো নামাজ পড়বেন আবার গ্রামের বাড়িতে আপনার মূল ঠিকানা সেখানে আপনি পুরো নামাজ পড়বেন আবার আপনার স্ত্রী সন্তান পরিবার চট্টগ্রামে থাকে আপনি তাদের কাছে বেড়াতে যান কিন্তু আপনার ফ্যামিলি সেখানে থাকে তারা পড়াশোনার জন্য হয়তো থাকে কথার কথা বা অন্য কোনো কাজে থাকে তারা ওখানে বসবাস করে রীতিমতো নিয়মিত তাহলে সেখানে আপনি পুরো নামাজ পড়বেন একটা মানুষের মূল ঠিকানা বা বসবাসের ঠিকানা একাধিক বসবাসের ঠিকানা হতে পারে সে এখানে কিছুদিন বসবাস করে ওখানে একদিন বসবাস করে সব জায়গায় পুরো নামাজ সে পড়বে কথাকে বুঝাতে পারছি তাহলে মূল ঠিকানা বসবাসের ঠিকানা বসবাসের ঠিকানা মানে আপনি কোথাও চাকরি সুবাদে গেছেন সেখানে ভাড়া নিছেন একটা রুম একটা ফ্ল্যাট আপনি সেখানে থাকেন সব সময় এটা বসবাসের ঠিকানা এখানে পুরো নামাজ হবে আর মূল ঠিকানা যে সেখানে পুরো নামাজ হবে মূল ঠিকানা যদি পরিবর্তন হয় অনেকে গ্রাম থেকে ঢাকা শহর গিয়া জমি কিনে বাড়ি করে ফ্ল্যাট করে ওইটাকে স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে কাগজে কলমে পেপারে আপনার পাসপোর্টে এনআইডিতে সব কিছুতে দিয়ে দেন গ্রামে তার আসলে তেমন কিছু আর নাই বাপ দাদার ভিটা আছে বাগজোগ হয়ে গেছে তার অংশ বিক্রি করে নিয়ে গেছে কিংবা দিয়ে দিছে তার কোনো এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই এটা কিন্তু এটা কিন্তু তার মূল ঠিকানা আর থাকে না কারণ মূল ঠিকানা পরিবর্তন হয়ে গেছে সে এখানে আর সন্তান ছেলে মেয়ে নেই কখনো ব্যাক করবে এরকম কোনো চিন্তা ভাবনাও তার মাথায় আর নাই তাহলে মূল ঠিকানা এটা আর থাকলো না বিশেষ করে যখন ভাগযোগ হয়ে যায় তখন শেষ এখানে সে আসলে এখন মুসাফির থাকবে আর মহিলারা বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি স্বামীর সাথে বসবাস করছেন ওইটাই তার মূল ঠিকানা এখন বাবার বাড়িতে তিনি গেস্ট বাবার বাড়িতে তিনি কি মেহমান এই জন্য মহিলারা বাবার বাড়ি যদি সফরের দূরত্বে হয় আর দু চার দিনের জন্য মেহমান হিসেবে বেড়াতে যায় তিনি সেখানে কসর নামাজ পড়বেন যদি এমন হয় কোনো মহিলার বাবার বাড়িতে তার থাকার ঠিকানা আছে তার থাকার কক্ষ আছে এবং তার রুম আছে এবং কি অনেকে আছে ঘর জামায় থাকে বাচ্চাকে যেন সেখানে থাকে তাহলে তিনি সেখানকার বসত বাড়ি এটাও তার একটা ঠিকানা সেই হিসাবে তিনি পুরো নামাজ পড়বেন বাকি বাংলাদেশের নাইনটি মহিলাদের এরকম না বরং বাবার বাড়িতে তিনি ভাইদের মেহমান হয়ে মা বাবার কাছে মেহমান হয়ে যান এ অবস্থায় তিনি সেখানে কসরের নামাজ পড়বেন পুরো নামাজ পড়বেন না কথাকে বুঝাতে পারছি আর অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে আমি মৌলিক শুধু চিত্রটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম অলিদের কারামাত সম্পর্কে ইসলাম কি বলে কারামাত উল আউলিয়া এহাতন আল্লাহ তালার নেক্কার বান্দা আল্লাহ তালার খাঁটি বান্দা তাদের কারামত অলৌকিকত্ব এটা আহলু সুন্নাল জামায়াতের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য আহলু সুন্না ওয়াল জামায়াত এর আকিদা হলো আল্লাহর কোনো নেক্কার বান্দা তিনি যদি নিজেকে ইমানদার দাবি করেন এবং নেকামল করেন ভালো কাজ করেন হকহালালি চলাফেরা করেন এই লোকটার মাধ্যমে যদি কোনো আশ্চর্যজনক কিছু ঘটে এটা হতে পারে সত্য এটা মিথ্যা নয় বা শয়তানের দ্বারা এটা হয় নাই এটা আল্লাহ তারা তার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন আল্লাহই ঘটিয়েছেন এটা তার কন্ট্রোল না যে তিনি ঘটাইছেন কিন্তু আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন তার মাধ্যমে অলৌকিক কিছু ঘটছে আরেকটা হলো মোহজেজা এটা হলো নবী এবং রাসুলের যারা দাবি করেন তাদের মাধ্যমে আল্লাহ অলৌকিক কিছু ঘটাইলে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটাইলে সেটা হলো মহাজেজা আর আল্লাহর নেক্কার বান্দার দ্বারা এরকম কিছু হতে পারে এটা কিন্তু আল্লাহর নেক্কার বান্দাদের হাতে না যে তারা চাইলেই কারামতি করতে পারে এটা কে ঘটান আল্লাহ ঘটান অনেক সময় কারামতের নাম দিয়া মুখরোচ গল্প ঠুনকো গল্প অনুসার বানায় বানায় গল্প বলা হয় তো এটা এটা গুনাহের কথা বাকি এমনিতে আল্লাহ তারা নেক্কার বান্দাদের দ্বারা অলক কিছু হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় বর্তমানে আমরা বেশিরভাগ যুবক মোবাইলের আসক্তির মধ্যে জড়িত এর থেকে বাঁচার উপায় কি ভাই
অনেকে ডাইরেক্ট হয়ে গেছেন আমরা ডাইরেক্ট হওয়া বুঝেন মনে করেন মোবাইলটা হাতে আসে স্ক্রল করতেছেন 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 যাচ্ছেন মনে হয় যে কিছু হারাই গেছে ঘন্টা কি ঘন্টা 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 আপনি স্ক্রল করতে নিচের দিকে যাচ্ছেন কি হাতে দিয়েছেন নিজেও জানেন না এটা বলে ডাইরেক্ট হয়ে যাওয়া এই ডাইরেক্ট হয়ে যাওয়ার কারণে পড়াশোনা ধ্বংস হয় নামাজে মনোযোগ থাকে না বাবা মার অবাধ্য হয়ে যায় একটা গল্প আমি প্রায় সময় বলি কোথায় যেন পাইছি গল্পটা সারাদিন শুধু বাসায় গেলে মোবাইল টিপে সারাদিন মোবাইল টিপে মায়ের দিকে বাবার দিকে একটু মোহাম্মতের সাথে তাকায়ও না একবার সে বাসায় মোবাইল টিপছে টিপছে খুব সিরিয়াস বন্ধুর সাথে চ্যাটিং ফেটিং করতেছে সে অনেক সামাজিক মানুষ কারণ বন্ধু বান্ধবদের রিপ্লাই টিপ্লাই দেয় কিন্তু মায়ের দিকে তাকানোর টাইম নেই হঠাৎ করে মোবাইলটা ধপাস করে রেখে মায়ের দিকে তাকায় আসে নির্মল এবং পরিষ্কার একটা হাসি দিয়ে দিছে তার হাসি দেখে মা অবাক হয়ে বলতেছে কি ব্যাপার বাবা কতদিন হয়েছে তোমার এরকম একটা হাসি দেখলাম না এত সুন্দর করে হাসি দিলা কাহিনী কি বলে মা মোবাইলের চাষ শেষ হয়ে গেছে চাষ যদি শেষ না হইতো তাহলে তোমার দিকে তাকানোর টাইম ছিল আমার যেহেতু মোবাইলে আতেতে আতেতে চাষ শেষ কি আর করব এখন তাকে হাসিয়ে দিলাম তোমার দিকে আহ এই হলো আমাদের যুবক ভাইদের চরিত্র ভাইরা আমার এই মোবাইল আমি একটা কথা বলি এর ভার বহন করা দুনিয়াতে অনেক সহজ হলেও আখেরাতে এর দায়ভার বহন করা অনেক কঠিন হতে পারে এটা বহু মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ হবে আসুন মোবাইল যেন আমাদেরকে ব্যবহার না করে মোবাইলকে আমরা ব্যবহার করি কন্ট্রোল করি নিয়ন্ত্রণ করি যেমনি সেমনি এটা হাতে হাতে অপ্রয়োজনে না করি যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে করতে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছেন নেশাখোরের মতো এটা ছাড়া বাঁচেন না ঘুম থেকে উঠছেন তাও হাতে মোবাইলটাই আগে নেন মানে একটা সেকেন্ড সময় পাইছেন মোবাইলটা হাতে শুধু ওই ফেসবুক খোলেন ওই আপনি টিকটক খোলেন ওই আপনি হোয়াটসঅ্যাপ খোলেন ইউটিউব খোলেন নেশা হয়ে গেছে ভাইরা নেশা থেকে বাঁচতে পারছেন না ওই যে আমার সেম পলিসি বলে দিছি মাস্টার ভিশন থেকে বাঁচার জন্য পর্নোগ্রাফি থেকে বাঁচার জন্য যেটা আপনি ছয় মাসের জন্য এই ফোনটা বিক্রি করে ফেলে একটা বাটন আলা ফোনে চলে যান বন্ধুদেরকে সবাই মেসেজ দিয়ে দেন আমি আর মেসেঞ্জার টেসেঞ্জার নাই দোস্ত ডাইরেক্ট পারলে কল দিও না হলে অসালাম আলাইকুম ছয় মাসের জন্য একটু কঠিন হবে চেষ্টা করেন ভাই কঠিন হবে অসম্ভব নয় আপনি যদি ছয় মাস এভাবে এই বদভ্যাস থেকে সরে আসতে পারেন দেখবেন অনেকখানে আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন আল্লাহ তালা আমাদের যুবক ভাইদেরকে সুস্থতা নসিব করুন এটা একটা রোগ ভাই রুগী যে এটা নিজে টেরও পাচ্ছেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচার তফিক দান করুন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইসলামী প্রোগ্রামে মোবাইল বা ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও ধারণ করা ছবি তোলার সম্বন্ধে জানতে চাই ইসলাম কি বলে আপনি যদি কোনো বিয়ে অনুষ্ঠানে এরকম ছবি তোলা ভিডিও করার কাজ করেন তাহলে সেখানে হারাম কিছু যদি হয় তাহলে সেটা জায়েজ হবে না আর যদি হারাম কিছু না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা জায়েজ হতে পারে এটা প্রিন্টেড যত অনুমোদন না হবে ঠিক একইভাবে ওয়াজ মাহফিলে ভালো কোনো জায়গায় হারাম কোনো ছবি তুললেন না নিষিদ্ধ কোনো কিছু করলেন না তাহলে সেটা জায়েজ হতে পারে পল্লব আলম ভাইয়ের হক ও বোনের হক আমি রাস্তায় দিছি আমি আবার চাইতেছি আল্লাহ কিতাব মাফ করবেন ও ভাইয়ের হক বোনের হক রাস্তায় দিয়ে দিছেন আবার চাইতেছেন আল্লাহ মাফ করবো বুঝলাম না প্রশ্ন কি বলতে চাচ্ছে আপনারা বুঝছেন বুঝতে পারি নাই অতএ বা আর দু তিনটা প্রশ্ন আছে দেবো উত্তর ভাই না শেষ করব আর আট হয়ে গেছে দেন হুজুর ওয়াস করেন হজুর বন্ধু নামাজ পড়বো না কালকে যদি কেউ নিজ বাড়ি থেকে দূরে বাসা নিয়ে থাকে এবং কোনো উপলক্ষে বাড়ি বা শ্বশুর বাড়ি আসে তাহলে তাকে কসরে নামাজ পড়তে হবে কি কসরের ক্ষেত্রে মহিলারা নিজ বাড়ি বলতে কোনটাকে বোঝাবে আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের একটু আগে একটা প্রশ্ন উত্তরে চলে আসছে তারপরও নতুন করে প্রশ্ন করেছেন বলি নিজ বাড়ি থেকে দূরে যদি বাসা নিয়ে আপনি থাকেন আপনার বাচ্চা কাচ্চা পড়ালেখা করার জন্য স্কুল মাদ্রাসার কাছে সে যদি সফরের দূরত্ব হয় যেহেতু ওখানে বাসা বাড়ি নিয়ে আপনি বসবাস করছেন সেখানে কি কসর পড়বে না পুরো নামাজ পড়বে একটু আগে আপনার মাসার উত্তর জানছেন ওই যে পলিসি বলে দিছি মূল ঠিকানা আর স্থায়ী ঠিকানা এবং বর্তমান ঠিকানা অর্থাৎ যেখানে আপনি বসবাস করছেন উভয় ঠিকানাতে কি হবে পুরো নামাজ হবে অতএব ওখানে পুরো নামাজ পড়বেন আপনি আর মহিলারা বিয়ের পর স্বামীর অধীনে স্বামীর বাড়িটা তার বাড়ি ওইটাই তার স্থায়ী ঠিকানা বিদায় বাবার বাড়িতে আসে তারা গেস্ট বা মেহমানের হিসাবে কসর পড়বেন যদি বাবার বাড়িতে তিনি ঘর জামাই থাকেন স্বামীকে নিয়ে সন্তানদেরকে নিয়ে অথবা এখানে তার থাকার আলাদা বন্দোবস্ত থাকে সেটা তার নিয়ন্ত্রণে তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি পুরো নামাজ পড়বেন এটা হাজারে একজন মহিলারও আছে কিনা সন্দেহ ঘরে যদি অনেকগুলো কোরআন থাকে তাহলে কি সবগুলো পড়তে হবে নাকি একটা পড়লেই চলবে ভাই কোরআন অনেকগুলো আছে সবগুলোই ঘুরে ঘুরে পড়তে হবে অনেক কোনো বাধ্যবাধকতা নেই নিয়মিত কোরআনটা একটু একটু করে পড়বেন এটা হলো
কোরআনে কত অনুযায়ী আমল করবেন কোরআন একটা একটা করে ঘেটে সবগুলাই তেলাওয়াত করছেন একটাতেও যা বলা আছে সেটা হচ্ছে আমল করছেন না তাহলে এটার কোনো মানে হতে পারে না ইসলামের তেজপুত্র করার কোনো বিধান আছে কিনা অনেক সন্তানকে বাবা মা তেজপুত্র করে যে আমার কথা শুনে নাই ওরে তেজপুত্র করে দিলাম ইসলামে সন্তানকে তেজপুত্র করার কোনো সিস্টেম নাই আমাদের প্রচলিত আইনে থাকতে পারে বাট ইসলামে নেই তেজপুত্র করা যায় না আপনার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে সে আপনার সন্তান চিরকাল সন্তান আপনি ত্যাগ করলেও সে সন্তান না করলেও সন্তান এটা আপনি ত্যাগ করার জিনিস না ঠিক একইভাবে সন্তান তার বাবা মাকে ত্যাগ করার সুযোগ নেই যে হ্যাঁ আমি তেজ্য করে দিলাম কোনো কারণে যদি তার থেকে দূরে থাকতে হয় বিশেষ কোন হিকমার ভিত্তিতে সেটা যাই হতে পারে সত্য সবাইকে বাট তেজ্যপুত্র করে দিবেন সম্পদের ভাগ দিবেন না এই ক্ষমতা আপনার নাই আপনার সম্পদে আপনার সন্তান হিসাবে অটোমেটিক তার এটা অধিকার হয়ে গেছে আল্লাহ তালা বলেছেন আবা ওকম ও আবনা ওকম লাদ্রুনা ইহমা করবল নাফা তোমাদের বাবা মা তোমাদের সন্তান সন্ততি কে বেশি উপকারে আসবে তোমরা জানো না ফরিদা তাম মিনাল্লাহ বলেছেন আল্লাহর বন্টন এই মিরাজ বা সম্পদ এটা আল্লাহ যাকে যতটুকু বলছে দিয়ে দাও তুমি বসে সে আনামি বা পণ্য দিবি করতে যাবে না যমুক্তি দিবি অমুক্তি দিবা না এই জন্য সন্তানকে তেজ্যপুত্র করে সম্পদ দিবেন না সেই সুযোগ নাই হ্যাঁ কোন সন্তান যদি তার বাবা মাকে হত্যা করে এমনকি ভুল বসত হত্যা করে ফেলে তাহলে না বিশ্বন্দ হাদিস আছে সে বাবা মার সম্পদ পাবে না কিন্তু বাবা মা সন্তান একটু খারাপ হয়তো হয়তো একটু ভুল পথে আছে বা একটু বাবা মার কথা শোনে না তেজ্যপুত্র করে দিচ্ছেন এই সুযোগ নাই সে খারাপ হলে তাকে ঘৃণা করবেন তাকে সংসদ করার চেষ্টা করবেন সেটা ভিন্ন বিষয় তাই বলে তেজ্যপুত্র করতে পারবেন না ওরে বাবা অনেক প্রশ্ন দেখি এক খাতার মধ্যে সব প্রশ্ন লেখে নিয়ে আসছেন আচ্ছা আর একটা দুটা প্রশ্ন উত্তর দেই যারা সুদ খায় আর যারা দেয় তারা সমান অপরাধী কিনা সমাজে শুধু সুদখোরদেরকে অপরাধী মনে করা হয় খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন ভাই এটা ঠিক যে যারা সুদ খায় তাদেরকে সবাই খারাপ মনে করে যে সুদ দেয় সে খারাপ না নবী করিম সাল্লাম বলেছেন লান আল্লাহ আ কেলার রেবা ও মো কেলাহ যে সুদ খায় ওর উপর আল্লাহ লানত পড়ে যে সুদ খাওয়ায় অর্থাৎ সুদ দেয় তার উপরে আল্লাহর লানত বর্ষিত হয় অভিশাপ হয় আল্লাহ রহমত থেকে সে দূরে সরে এবং একইভাবে ঘুষের ব্যাপারে আমাদের সমাজে দেখবেন যে ঘুষ খায় তারা আমরা অনেক খারাপ বলি যে ঘুষ দেয় তারা আমরা খারাপ যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ নিরুপায় হয়ে ঘুষ দেয় এছাড়া তার ইমার্জেন্সি কোন কাজ হওয়ার কোনো উপায় থাকে না সেটা ভিন্ন বিষয় হতে পারে বিচ্ছিন্ন বাকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে ঘুষ দেয় সে নিজেও ঘুষ দেয় সেদে সেদে আমি তো বলি যে একটা সরকারি কাজ সিরিয়াল ধরে নিতে হবে এক ঘন্টা সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনি এটা থেকে বাঁচার জন্য বলছেন তো পাঁচশো টাকা ঘুষ দিয়ে দিলাম এমনি করে দিবে এখানে তো আপনার কাছে চায়ও নাই বরং আপনি সেটা দিয়ে আসছেন যায় যাতে দুই নম্বর পথে কাজটা হয়ে যায় সিরিয়াল ধরতে রাজি না আমরা অনেকে শর্টকাট করতে গিয়া ঘুষ দেই তাহলে এই ঘুষ দেওয়াটাও কি হবে হারাম হবে ঠিক একইভাবে সুদদাতা সুদগ্রহিতা উভয়ে হারামখোর জায়জ হবে না আপনি সুদি লোন নেবেন না এবং সুদের ভিত্তিতে লোন দিবেনও না উভয়টাই বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন রাস্তার পাশে সরকারি গাছ থেকে ফল খাওয়া জায়জ আছে কিনা দরকারি প্রশ্ন ভাই হাসবেন কেন রাস্তার ধারে যে সমস্ত ফল থাকে ফল গাছ থাকে এই ফল গাছগুলো যদি বিশেষ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তি মালিকানাধীন ফল না হয় সরকারি গ্যাসে সরকারি সরকারি রাস্তা সরকারি গ্যাসে অনেক সময় ফল হয় বা অনেক সময় ব্যক্তি মালিকানাধীন হলেও সেটাকে অনেক সময় রাস্তার ধারে এভাবে ওপেন রেখে দেওয়া হয় এটার ফল এগুলোকে হেফাজত করার জন্য সেভ করার জন্য নিরাপদ করার জন্য কোনো আয়োজন থাকে না ওপেন থাকে তো বিশেষ করে সরকারি জায়গায় সরকারি রাস্তার পাশে যে ফলমূল থাকে এগুলো খাওয়া যায় যাচ্ছে এগুলো চাইলে কেউ খেতে পারেন যেহেতু এগুলোকে সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই এর মানে এটা ওপেন এটা উন্মুক্ত আছে এটা চাইলে কেউ খাইতে পারে একটা হাদিসে নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন কেউ যদি কোনো ফলের বাগানে যায় সে সেখানে খেতে পারবে কারণ তখনকার সমাজে বাগানে গেলে খাওয়ার পারমিশন সবাইকে দিত এখনও আছে অনেক দেশে পৃথিবীতে যে ওখানে ঢুকলে খেতে পারেন কিন্তু সে অনেকগুলো ভরে নিয়ে আসবে এই সুযোগ নাই এই অনুমোদন দেওয়া হয় না অতএব রাস্তার ধারে এরকম কোনো ফল আছে এটা সিস্টেমই বলে দিচ্ছে যে এটা কেউ খেলে মালিক কর্তৃপক্ষের কোনো আপত্তির ব্যাপার নাই অতএব কেউ চাইলে সেখান থেকে খেতে পারবে এমনকি আমাদের আশেপাশে দেখা যায় অনেক আম গাছ থেকে আম পড়ে তাল গাছ থেকে তাল পড়ে অনেক ফল ঝরে পড়ে এগুলো নেওয়া যাবে কি না উত্তর হলো মালিক পক্ষের যদি অনুমতি থাকে সে অনুমতিটা বোঝা যায় বিভিন্নভাবে যেমন কথার কথা এটাকে হেফাজত করার মধ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই অনেকে কাঁটা দিয়ে রাখে অনেকে বেড়া দিয়ে রাখে অনেকে জাল দিয়ে রাখে এগুলো দেখলে তো বুঝাই যাচ্ছে যে উনি আপনাকে এটা নি
পারমিশন দিয়ে রাখছেন আপনি সেটা খেতে পারবেন ইনশা আল্লাহ